வணக்கம் நான் டாக்டர் அருள் செல்வன் நியூரலஜிஸ்ட் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஸ்ட்ரோக் இதை வந்து தமிழில் பக்கவாதம்னு சொல்கிறது ஏன்னா முக்கால்வாசி பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பக்கம் வாதம் மாதிரி ஒரு பக்கம் அசைக்க முடியாமல் ஏற்படும் பட் ஆனால் ஸ்ட்ரோக்குன்றது பலவிதமாக வெளிப்படலாம் ஒன்று நம்மளுடைய கை கால் அசைவில் ஏற்படுற பிரச்சனை ரெண்டாவது உணர்ச்சிகளுடைய தடைபாடு அதாவது ஒரு பக்கம் கை கால் மறுத்து போயிடலாம் இல்லை ஒரு பக்கம் பார்க்க முடியாமல் போகலாம் இல்லை ஒரு கண் பார்க்க முடியாமலாம் பேச்சு வராமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இது முக்கியமாக என்னென்னா ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து சடனாக வரும் திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை வருது நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா முக்கியமாக இம்மிடியேட்டாக அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அதாவது இந்த மூளைக்கும் மற்ற உறுப்புகள் ஒரு கிட்னி ஹார்ட்டு லங்ஸ் இதுக்கும் முக்கியமாக ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது முதல் வித்தியாசம் இப்போ மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லைனா கொஞ்சம் நேரம் அதனால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் சில பேருக்கு ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா கூட அந்த உறுப்பு வந்து பர்மனண்ட் டேமேஜ் ஆகாது ஆனால் பிரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் சில சமயத்தில் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கூட பிரெயின் டேமேஜ் ஆகிடலாம் இல்லை ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் பிரெயின் டேமேஜ் ஆகிடலாம் அதனால் இம்மிடியேட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் அந்த ரத்த ஓட்டத்தை ரெஸ்டோர் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு வந்து ரிக்கவரிக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது முதல் வித்தியாசம் ரெண்டாவது வித்தியாசம் இப்போ ஒரு கிட்னி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா பகுதியான கிட்னியும் ஒரே வேலையை தான் செய்யும் இப்போ ரெண்டு கிட்னி இருக்குது ஒரு கிட்னியை வந்து தானம் கூட கொடுக்கலாம் ஒரு கிட்னியை வச்சே நம்ம நார்மலாக வாழலாம் ஆனால் பிரெயின் அப்படி கிடையாது ஒரு ஒரு பகுதிக்கும் ஒரு ஒரு வேலை இருக்குது ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்கும் ஒரு ஒரு வேலை இருக்குது ஒரு பகுதி டேமேஜ் ஆனால் ஒரு பக்கம் கை கால் விழுந்துடலாம் இன்னொரு பகுதி டேமேஜ் ஆனால் அவங்களுக்கு பேச்சு வராமல் போகலாம் இன்னொரு பகுதி டேமேஜ் ஆனால் அவங்களுக்கு நினைவாற்றல் போயிடலாம் ஸோ அதை வந்து காம்பன்சேட் பண்ண முடியாது ஸோ பிரெயினில் ஒரு சின்ன ஏரியா டேமேஜ் ஆனால் கூட அதனுடைய பாதிப்பு லைஃப் லாங் இருக்கலாம் அதனால் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரோக்கை வந்து நம்ம வந்து லைட்டாக எடுத்துக்கக்கூடாது ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா இம்மிடியேட்டாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் ஏன்னா ஸ்ட்ரோக்குன்றது ட்ரீட் பண்ணுறது பல விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் வந்து அந்த ரத்த உறைஞ்சி போன ரத்தத்தை வந்து கரைக்கிறதுக்கான மருந்து இருக்குது அப்படியும் கரைக்க முடியலைன்னா ஒரு ஒயர் மாதிரி உள்ளே செலுத்தி அந்த இரத்த கட்டியை வெளியில் எடுத்து அந்த ரத்த ஓட்டத்தை திருப்பி ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளும் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரியான அட்வான்ஸ் ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் அதான் கோல்டன் பீரியட் அதுக்குள்ளே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா ரிக்கவரிக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லைனா அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு ப்ரோஜனம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து வெறும் ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் அது சரியாகும் இது வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் பட் ஸ்ட்ரோக் இந்த மாதிரி வராமல் தடுக்கிறது எப்படின்னா லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நிறைய நடக்கிறது சாப்பாட்டில் உப்பு எண்ணெய் பொதுவாக கம்மியாக எடுத்துக்கிறது முக்கியமாக ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் முக்கியமான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பிபி சுகர் ரத்த கொதிப்பு சக்கரை வியாதி ஹை கொலஸ்ட்ரால் அப்புறம் புகை பிடித்தல் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணலாம் ட்ரீட் பண்ணக்கூடியதை சரியான முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் பிபி சுகர்லாம் நார்மலாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா தே ஆர் சைலண்ட் டிசீசஸ் அப்போ எதுவும் தெரியாது பின்னாடி ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் வருத்தப்பட்டு ப்ரோஜனம் இல்லை ஸோ இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரோக் வராமல் தடுக்கலாம் ஒருவேளை ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா இம்மிடியேட்டாக அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம்னா இப்போ ஸ்ட்ரோக் இப்போ இந்த இந்த வருஷம் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஸ்ட்ரோக் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஆஃப்டர் ஸ்ட்ரோக் அப் அகெயின் அதாவது ஸ்ட்ரோக் வந்தாலும் நம்ம வந்து எழுந்து நிற்க முடியும் நடக்க முடியும் நார்மலாக இருக்க முடியும்ன்றது அந்த தீம் அதுக்கு அடிப்படை வந்து இம்மிடியேட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது நன்றி